हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लास सो स्टूडेंट्स वी आर हियर एज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज लाइट तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 33 में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड आल्सो ऑन लीनियर मैग्नीफिकेशन तो हमने लास्ट वीडियो में मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एक दो न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक डेट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आगे बढ़ेंगे तो आइए बच्चों हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आपका पेज नंबर है थर्टी थ्री जीरो पेज नंबर थर्टी पर एक लास्ट का सोल्ड न्यूमेरिकल है एक अच्छा न्यूमेरिकल है उसे ध्यान दीजिए उसके बाद अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सिंपल है कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सोल्ड न्यूमेरिकल पेज नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चौदह The 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 image image of of an object formed by a mirror is is real and inverted, and inverted the magnification minus one. mirror object image real and inverted. Image real or inverted है. अब आगे क्या कहता है इमेज रियल इनवर्टेड है और कितना मैग्निफिकेशन है इमेज का माइनस वन मैंने आपको बताया था अगर मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो डेट मीन वो रियल और इन्वर्टेड है और वन का मतलब क्या है कि देखो मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ ठीक है ये फॉर्मूला आपको बताया था रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशन माइनस वन है हम माइनस वन यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं एच आई अपॉन एच ओ ठीक है तो माइनस टू हमें यह बताता है कि रियल इन्वर्टेड है लेकिन वैल्यू तो वन है ना वन का मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एच आई विल बी इक्वल टू एच ओ ठीक है माइनस का साइन बस ये होगा तो माइनस तो उसका नेचर बता रहा है लेकिन दोनों का साइज जो है बराबर होगा यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन है तो ठीक है इसका मतलब ये हुआ इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर अब आपको पता भी होगा भाई कौन सा मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है केवल एक ही मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा वो होता है आपका कॉन्केव मिरर ठीक है तो कॉन्केव मिरर ही रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर सकता है जैसा कि आपको पता है तो इसलिए हम इसके एक पिक्चर बना लेते हैं रफली इसको बना लेते हैं तो मान लीजिए कॉन्केव मिरर है ठीक है ये इसका फोर यहाँ हुआ मान लीजिए इसका फोकस सपोज ये हो गया सेंटर ऑफ सर्विस ठीक है फोकस पी और सी का मिड पॉइंट होता है ये आपको पता है आपसे कहा है कि अगर इमेज जो बना वो रियल इन्वर्टेड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर मेरा मतलब पोल से सपोज 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो बना ठीक है तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना तो इमेज अब देखो एक चीज ध्यान रखो आपने रे डायग्राम्स का चित्र अगर पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं आपको पता है जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना रे डायग्राम नंबर थ्री में देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रियल इन्वर्टेड इमेज का बनता है एट का सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों का साइज बराबर होता है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो वन दिया है इसका मतलब दोनों का मैग्निफिकेशन बराबर दोनों का साइज इक्वल होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा और इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी ठीक जिसका और इमेज का डिस्टेंस हमें दिया है मिनट से यानी पॉल से कितने दूर बना है एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर इसका मतलब वी और वी हमारा कहा है लेफ्ट में है ना पॉल से तो इमेज का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा थर्टी दे रखा है तो वी की वैल्यू होगी माइनस थर्टी ये साइन कन्वेंशन मैंने लिया क्यों क्योंकि पॉल से लेफ्ट में बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैं क्या करूंगा वहां पे निगेटिव साइन लगाऊंगा ठीक है उसके बाद इसका मतलब ऑब्जेक्ट का भी आपको ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पता चल गया वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यू वो भी कितना है लेफ्ट में है पी से तो माइनस सेंटीमीटर तो यू और भी दोनों पता चल गए आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो आराम से ठीक है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस तो पहला पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ठीक है तो सीधा सीधा हमें कुछ सॉल्व करना भी नहीं पड़ा और ये क्वेश्चन रे डायग्राम की मदद से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ठीक है फाइंड द पोजीशन अब इसके पहले फोकल लेंथ फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपसे कहा जा रहा है कि अगर कि इसका अगर इस ऑब्जेक्ट को जो 30 सेंटीमीटर पर है अगर उसको हम आगे अब देख पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लीजिए ठीक है फोकल लेंथ निकालने के लिए P से F तक की दूरी चाहिए हमें तो अगर P से C तक की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है 
ठीक है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होता है और वो कितना है अंटी सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितनी होगी इस मीटर की r/2 होती है ना ये फार्मूला है हमने पढ़ा है तो ये कितना है r भी इसका क्या होगा नेगेटिव होगा ना p से c तक का डिस्टेंस लेस में है तो साइन सेंटीमीटर क्या करो नेगेटिव तो -30 अपॉन 2 दैट इज -15 सेंटीमीटर तो ये ऑब्वियसली फोकल लेंथ साइन सेंटीमीटर के साथ -15 सेंटीमीटर ठीक है माइनस का साइन कन्वेंशन है ठीक उसके बाद आपको पता करना है अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ भेज दिया जाए टुवर्ड्स द मिरर मिरर की तरफ इसको आगे बढ़ा दिया जाए 20 सेंटीमीटर आगे तो आपको बताना है उस समय इमेज कहां बनेगी इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसका नेचर क्या होगा वो बताना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम तो देखिए अगर यहां पर ये इधर से इधर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकस का डिस्टेंस आधा होता है यानी 15 तो ये 15 हुआ जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा तो कितना ट्रैवल कर लेगा 15 और जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स इट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर ठीक है ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव कराया है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा यहां से यहां तक आया तो 15 तो 20 उसके तो आगे आएगा ना यानी एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका इट मींस ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन कहां एफ एंड पी ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन एफ एंड पी यानी पोल एंड फोकस और आप याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट यहां आता है तो सेंटर ऑफ कर्व पोल और फोकस के बीच में तो हमारा लास्ट केस सिक्स केस याद कीजिए रे डायग्राम में वर्चुअल इलेक्ट्रो मैग्नीफाइड इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर ठीक है और आपको रे डायग्राम भी पता है मैंने बनवा रखा है वो आप बना सकते हो तो उसके लिए इमेज का डिस्टेंस कितना कैसे निकालेंगे तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/s 1/v 1/u देखो हमें u निकालना है अब पहले हमें u का पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे यहां चला गया मान लीजिए न्यू पोजीशन है ठीक है ये ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन है जो 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ ये जब चला गया 20 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है न्यू u डैश दैट इज इक्वल्स टू मान लीजिए न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश है तो वो कहां है वो हमें पोल से लेना होता है ना कि ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इतना आगे की तरफ गया है ठीक है टुवर्ड्स द मिरर तो अब इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया हमें वो लेना है पोल से तो अगर यहां से यहां तक 20 है तो बाकी बचा टेन होगा ना टोटल क्योंकि यहां से यहां तक थर्टी है और इतना ही चल दिया ट्वेंटी यहां से यहां तक तो ये कितना बचा ये बचा टेन तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा टेन टेन सेंटीमीटर और क्योंकि लेफ्ट में है अभी भी पोल से तो माइनस साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तो अब न्यू डिस्टेंस अब हम ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें फोकस फोकल लेंथ कितनी है 15 माइनस फिफ्टीन नया डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है इमेज डिस्टेंस कितना होगा नया डिस्टेंस वी डैस और प्लस वन अपॉन माइनस टेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब आप ये एड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फिफ्टीन ठीक है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर अब ये प्लस माइनस माइनस और माइनस आगे जरा को प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन टेन डैट इज इक्वल टू वन अपॉन वी डैस तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो वी डैस की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वी डैस की जो वैल्यू आएगी डैट विल बी पॉजिटिव थर्टी तो कितनी होगी भाई पॉजिटिव थर्टी तो वी डैस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव थर्टी पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है इस बार ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होगा पी और एस के बीच में तो इसकी री वर्चुअल इलेक्ट इमेज बनेगी बिहाइंड का मिरर यानी पॉल से राइट में कितने डिस्टेंस पर थर्टी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ठीक है तो इस तरह से हमने नेचर बता दिया रे डायग्राम से आपको पता ही है आपने ऑलरेडी बनाया है रे डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं रे डायग्राम के लिए हम आपको बहुत ही सिंपल है पहले से पता है सिक्स के जो आपका है वो हम करेंगे तो देखिए रे डायग्राम में क्या करना है ऐसे बनाएंगे ठीक है पंखे मिरर उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्से ठीक है यहाँ मान लीजिए फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो एक रे रे ऑफ लाइट पोल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरी बात ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है और पेंडिकुलरली जब पेंडिकुलर टकराएगी तो अपने पास को रिप्रेस करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी दोनों रिफ्लेक्टर लाइट को जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों अपीयर होती है कहीं मीट करते हुए समवेयर बिहाइंड द मिरर ठीक है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर तो वहां क्या बनता है हमारा वर्चुअल एंड इलेक्टिव इमेज मैग्निफाइड इमेज ठीक है जो कि थर्टी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना हुआ है इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है ठीक है बहुत ही सिंपल है आप इन्हें ट्राई कीजिए और क्वेश्चंस को अनसोल्ड अमेरिकल्स आपके दिए हो गए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक अब हम अपना नया
तो व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या होता है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया नाउ वी मूव टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस व्हेन ए लाइट रे गोस फ्रॉम वन अब तक देखो रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि जब भी कोई लाइट रे किसी स्मॉल सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर जाती है सेम रहता है मीडियम चेंज नहीं होता ठीक है तो उसको हम बोला हमने रिफ्लेक्शन अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी अब की बार मीडियम चेंज होगा ठीक है मान लो एयर में ट्रेवल कर रही है और कहा एंटर कर गई कांच में ग्लास में ग्लास के आसपास जाती है ना कांच के या वो वाटर में भी एंटर करती है वाटर में तो ट्रेवल करती है लाइट ठीक है या किसी और मीडियम में डायमंड में एंटर कर गई है ना या फिर वाटर में एंटर कर गई क्या कैरोसिन में एंटर कर गई किसी भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट होता है उनमें तो लाइट जा सकती है थोड़ी बहुत है ना ट्रांसपेरेंट में जाती है ट्रांसलूसेंट में भी थोड़ी बहुत जाती है तो इनमें क्या होगा जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी ठीक है तो वहां क्या होगा जो लाइट का ओरिजिनल पाथ है उससे वो डेविएट कर जाएंगे जो उसका ओरिजिनल पाथ है जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उससे थोड़ा बैंड हो जाएगी वो बैंड कैसे होगी वो हम बाद में देखेंगे तो ये जो बैंडिंग होती है लाइट की ठीक है वेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उससे बैंड हो जाती है मुड़ जाती है ठीक है थोड़ा सा तो वो जो बैंडिंग है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अंडरस्टोर तो रिफ्रैक्शन हमारा ये हुआ उसके बाद अब आप देखिए सबसे पहले हमें दो तरह के मीडियम पढ़ने होंगे यहाँ पर ठीक है रिफ्रैक्शन मतलब हुआ बैंडिंग ऑफ लाइट वेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बैंडिंग ऑफ लाइट अब इसमें क्या होता है दो तरह के मीडियम होते हैं ठीक है दो तरह के मीडियम कौन से होते हैं एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच